हेलो एवरीवन एंड वेलकम टुडे वी गोना टॉक अबाउट द एयर सस्पेंशन सिस्टम आपने आज के पहले बहुत सारे सस्पेंशन सिस्टम सुने होंगे स्टील सस्पेंशन एंड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन एंड एक्यूमुलेटर सस्पेंशन बट ये जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है वो थोड़ी डिफरेंट है उसमें क्या होता है एक रबर मेम्ब्रेन होता है उसमें कंप्रेस एयर सप्लाई करनी होती है और वहां से खींच लेनी होती है मतलब कंप्रेस करेंगे मतलब कंप्रेस एयर डालेंगे तो फूलेगा और पचक जाएगा फूलेगा और दब जाएगा फूलेगा और दब जाएगा इसको मतलब जो इसकी जो फूलने और दबने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सस्पेंशन के तौर पे यूज करते हैं मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वहां यूज होती है इसमें मेनली तीन पार्ट्स होते हैं सबसे पहला एयर सप्लाई दूसरा है एयर रिजर्वायर दैन तीसरा है एयर स्प्रिंग सबसे पहले एयर एयर सप्लाई यूनिट मतलब कंप्रेसर होता है उसमें से कंप्रेस्ड एयर रिजर्वर में जाएगी और रिजर्वर में से होके वो एयर स्प्रिंग में जाएगी और एयर स्प्रिंग में से वो वापस रिजर्वर में आ सकती है पर इसमें से फर्स्ट में नहीं आ सकते मतलब ए एस यू मतलब एयर सप्लाई यूनिट में वापस नहीं आ सकती वो एयर और जो एयर वो हम यूज करते हैं वो एटमोस्फेयर की एयर होती है वहां से लेंगे और कंप्रेसर के अंदर डाल देंगे ओके अब एक्चुअल में क्या है वो देखो एक्चुअल सिस्टम मतलब ये कन्वेंशनल सिस्टम दे मतलब ये स्टील स्प्रिंग दैन लिव स्प्रिंग सस्पेंशन था और ये एक्चुअल में जो हमारे एयर स्प्रिंग एयर सस्पेंशन सिस्टम वो कुछ ऐसा दिखता होगा इसमें एक रबर ये रबर मेम्ब्रेन होगा और एयर सप्लाई यूनिट यहाँ से होगा मतलब कंप्रेसर एयर यहाँ से एंटर होगी अंदर के साइड पे अभी ये हमारी कार है तो ये कहाँ होगा मतलब ये जो एयर स्प्रिंग है वो कहाँ होगी तो चार टायर के जो ऊपर की साइड है वहां ये एयर स्प्रिंग लगाई होगी और कार के पीछे के साइड पे ये रिजर्व वायर एंड ए मतलब एयर सप्लाई यूनिट लगाए होंगे अब ये जो सीरीज है मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा एयर सप्लाई यूनिट से रिजर्व वायर रिजर्व वायर में से एयर स्प्रिंग में और एयर स्प्रिंग में से वापस रिजर्व में आ सकता है अब इसकी एडवांटेजेस और उसके प्रॉब्लम्स देखो सबसे पहला है एडजस्टेबल राइडर हाइट मतलब हम कार की जो हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से मतलब एज ज्यादा कंप्रेस्ड एयर इस एयर स्प्रिंग के अंदर डालोगे तो फूल जाएगा और हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी कार की दूसरा है ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए यूज होता है ऑफ रोड में बहुत सारे रॉक्स और ऐसे पत्थर कुछ बीच में आ जाते हैं उसकी वजह से कार का सीजी थोड़ा ऊपर करना होता है तो कार के सीज को ऊपर करने के लिए इसमें कंप्रेसर ज्यादा डालेंगे एयर स्प्रिंग में तो ये कार ऊपर हो जाएगी इजी है देन एरोडाइनमिक्स में इसका यूज होता है इसमें जो एरोडाइनमिक्स में इसे यूज है वो अपने आप हो जाता है उसमें होता क्या है कि ऑटो लोअर मतलब अपने आप कार नीचे हो जाएगी मतलब कंप्रेसर उसमें से बाहर निकल जाएगी और अपने आप लोअर हो जाएगी कार दूसरा है लेस ड्रेक उसकी वजह से फ्यूल इफिशियंसी ज्यादा मिलेगी एंड तीसरा है लोड लेवलिंग मतलब लोड को अपने आप लेवल कर सकता है मतलब आ, कार के पीछे की साइड पे आपने लोड लगाया लोड डाला मतलब कुछ ज्यादा वजनदार चीज डाल दी तो कार ऐसी हो जाएगी मतलब पीछे की साइड पे झुक जाएगी तो यहाँ कंप्रेस्ड एयर इस एयर स्प्रिंग में डालने से क्या होगा कि वो ज्यादा कंप्रेस्ड एयर पीछे वाले टायर्स के जो एयर स्प्रिंग है उसमें डालेंगे और वो कार का लेवल ऐसे कम्प्लीट हो जाएगा इसलिए कम्फर्ट प्रोवाइड होगा इस सिस्टम का डिसएडवांटेज बस एक ही है कि ये जो एयर स्प्रिंग है वो एक्सपेंसिव है उसको सबसे पहला मतलब इनिशियल कॉस्ट भी हाई है देन इसका जो अगर फट जाए वो गुब्बारा मतलब रबर मेम्ब्रेन और फट जाए तो उसका रिप्लेसमेंट भी थोड़ा एक्सपेंसिव है इसकी वजह से नॉर्मली इसे यूज नहीं करते बट रैम पावर होता है मतलब रैम की जो कार आती है उसमें थ्री वाला मॉडल और पंद्रह वाला मॉडल इसमें उसमें ये सस्पेंशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगी और आज की टेक न्यूज ये है कि जीएसटी काउंसिल में नॉट लोअर द बंडल ऑन द हाइब्रिड कार्स मतलब जो 43 थ्री परसेंट लेज उन लोगों ने हाइब्रिड कार्स पे डाले हुए हैं मतलब ये जो टैक्स उन्होंने 43 परसेंट डाला हुआ है वो कम शायद नहीं होगा